ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ തേർഡ് മോഡിയുള്ള ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഓഡ് ഓഫ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ഓഡിൻ്റെ നാല് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ സർക്കിൾ ടു ബി കട്ട് ഇൻ എ തിൻ പ്ലേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് വിൽ ബി ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ അ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതൊരു തിൻ പ്ലേറ്റാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബാക്കി പോർഷൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷേപ്പ് വരും എന്താ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഏരിയ മൈനസ് തേർഡ് ഏരിയ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ അല്ല ഇത് എക്സ് ആക്സിനോ വൈ ആക്സിനോ സിമട്രിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ആക്സ് ഞാൻ ബോട്ടത്തിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് വൈ ആക്സിസ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ സർക്കിള് ഞാൻ തേർഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് കൊള്ള ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ തേർഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ജി ത്രീനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ജീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും ആണ് ജി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ത്രീയും വൈ ത്രീയും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ എന്നും വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ എന്നുമുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ ആണെന്ന് എടുത്താൽ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി ഇതാണ് ബി ഫോർട്ടി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ
ബ്രെത്ത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത് എക്സ് ടു ഈ ആക്സിൽ നിന്ന് ഇതാ സ്ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ടു ആണെന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ആണ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തത്തിൽ സ്മോൾ ബി ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇനി അടുത്തത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അത് ജി ത്രീ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഈ സർക്കിൾ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതാണ് ജി ത്രീ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് അതായത് ഇഫ് സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ബാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീയുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് സെൻറ്റർ എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്രാ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എം എം ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹെച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഹെച്ച് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് ഇവിടെ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ജി ത്രീ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഷെയ്ഡഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ജി അപ്പോൾ ജി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബാറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ദർ ഫോർ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളുണ്ട് ട്രാങ്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറാണ് ഇനി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കിളിൻ്റെ പാരാമീറ്ററിന് മൈനസ് അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് ത്രീക്ക് പകരം എക്സ് ബാർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ബാർ മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇത് ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ
ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എം വൺ എയ്റ്റ് വൈ ബാർ തന്നെയാണ് എന്ത് വൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ആക്സസും ഇത് വൈ ആക്സസും ആണെങ്കിൽ ഈ കട്ടിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് എക്സ് ത്രീയും വൈ ത്രീയും നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ തേർഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീയും വൈ ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മീറ്റ് എം എം മാറിയിട്ടും വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എം എം മാറിയിട്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അടുത്തത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെൻ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ സെമി സർക്കുലാർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ കോഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ മാത്രം സെൻട്രോയിഡാണ് ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിള് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു കോട്ടൺ സർക്കിൾ എന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു കോട്ടൺ സർക്കിൾ കോട്ടൺ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ ഓഫ് എ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗറാണുള്ളത് ഒരു കോട്ടൺ സർക്കിളുണ്ട് ഒരു സെമി സർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ കോട്ടൺ സർക്കിളിൽ നിന്ന് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ടേംസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടൺ സർക്കിൾ കോട്ടൺ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിതാ ഒരു ചെറിയ സെമി സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് സിമട്രിക്കൽ അല്ല സിമട്രിക്കൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ആക്സ് നമ്മൾ ബോട്ടം പോയിലും വൈ ആക്സ് നമ്മൾ എഡിച്ച് പോയിലും എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ജി വൺ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനെ ഞാൻ ജി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനെ ഞാൻ ജി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ആദ്യം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോഡ്രൺ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കോഡ്രൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ പൈ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇതാ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓർ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഡർ ആൻഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ കോഡർ ആൻഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ 
y2 is equal to 4r by 3 pi. Semi-circle radius 5 is equal to 4 into 5 divided by 3 pi. Solve the number 2.12. Okay. Now, the main equation substitute is x bar. x bar and equation substitute is equal to x bar. We will take a look at the quadrant circle. This quadrant circle is equal to the quadrant circle. This portion of the area is equal to the quadrant circle. First area and second area minus A is equal to x bar and y bar. பது ஒன்றான X bar and equationல் A1X1 minus A2X2 divided by A1 minus A2 நுடுத்தே. இப்போ A1X1 minus A2X2 divided by A1 minus A2 solve வேம் X bar is equal to 3.48 cm நுடுத்து. அதையப் போல Y bar and equationும் A1Y1 minus A2Y2 divided by A1 minus A2 substitute யா solve வேம் போ Y bar is equal to 6.36 cm நுடுத்து. இதானும் இயரும் பிராப்பலத்தின்ட solution.